ಎಸ್ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ವಿವಾದ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ವಿಚಾರ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ರಾಮ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಸ ಐಷರಾಮಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಹೌದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಐಷರಾಮಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸರಿಯೂ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹೊಸ ನಗರವನ್ನ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಭರವಸೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ ಪಾಂಡೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮಾಜಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನನಗೆ ರಾಮ ಮತ್ತು ಆ ಭೂಮಿ ವಿವಾದಗಳು ಇವೇ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹೊಸ ನಗರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವಿಷ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ನಗರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದೇ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಮಾತು ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಪ್ಪ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಬೇರೆ ಮುಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಖಂಡಿತ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಮುಕ್ ಈ ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾವನ್ನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಸಾವಿಗೋಸ್ಕರ ಬರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಥರ ಈ ಬಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತರ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಚಿಂತಾಜನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಂತ ಕಲ್ಲು ಹೃದಯದವನಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ತಿರುವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಲಿ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಲಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಕಟ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಲ ಅಂತ ಕಟ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅದು ಮುಂಚೆಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ
ಅದು ದಿನ ಪ್ರತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಾತು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ತಪ್ಪು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು ಹೇಗಿದ್ ಬೆಳೀತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾವೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮುಳುಗಾಯಿ 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 ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಜಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪಥ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ವರ್ಡ್ ಅಪಥ್ಯ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಪಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಅಪಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನಬಾರದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡವಾದ ಹಿರಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಬೇಡ ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಬೇಕು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಮನನೊಂದು ಮನ ಬಿಟ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ತಾಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರು ಅಂತಹ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ನಾವು ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಈಗ ಮೋಕ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ ಭವನ ಇದೆ ನಾವು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಮೋಕ್ಷ ಭವನ ಏನು ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಮೋಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಅದು ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ನೂರಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಮೋಕ್ಷ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಸತ್ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಾನ್ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಪದ ಬಳಕೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಶಿಲಿರೋ ಮೋಕ್ಷ ಭವನ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಆಗಿರೋದು ಮೋಕ್ಷ ಭವನ ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳೋದೇನು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಡ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಲ್ದಲೆ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲು ಹೇಳೋರು ಅವ್ರು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅವ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನೋಡಮ್ಮ ಈ ತರ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜ ತಾತ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನೋರು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋರು ಈ ತರದೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಅಣ್ಣ ಹೇಳೋರು ನನಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದಪ್ಪ ನೀನ್ ಅವರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗಿತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸತ್ತಾಗ ಮುಕ್ತಿಯೋ ಮೋಕ್ಷವೋ ಅವರವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನಾಥರಂತೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ನಿಜ
ನನ್ನ ಮಗ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಾನಾಗ ನಾನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಈ ತರ ಅಥವಾ ಇನ್ ಕೆಲವರು ವಯಸ್ಸಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಗಂಡ ಇರೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಈ ಗತಿ ಬಂತು ಇಂತ ಇದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನೇ ಸುಮ್ನೆ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲು ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಟ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ತಾಣ ಆಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಮುಕ್ತಿಧಾಮವೋ ಮೋಕ್ತಿಧಾಮವೋ ಇಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದವರು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಗ ಸಾವು ಬಂದು ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದ ಬೇಗ ಸಾವು ಬಂದು ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನವಾದ್ರೂ ಅವರಿಷ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಣನೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಲಿಯುಗದ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತೇನೆ ಇವ್ರು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಇದ್ದಂತ ಜಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಪವಿತ್ರ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಸೊ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನೇನೋ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬೆಲೆ ಹೋಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಇಂತ ಸರಿಯು ನದಿ ದಂಡೇಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅಯೋಧ್ಯೆಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವ ಥರದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೊಂದು ನಾವು ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಮುಕ್ತಿ ಭವನ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ ಭವನ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಇರೋಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರಿ ನೀವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರೆ ಇಲ್ವಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌದು ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಅಯೋಧ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಒಳಗಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದು ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿರ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷವೋ ಮುಕ್ತಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಮಗದೊಂದು ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದಿಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹೌದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೌದು ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಾವು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗಂಗಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸುಟ್ಟಿದಂತಹ ದೇಹಗಳನ್ನ ತೇಲು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾಪ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಂದೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಡೆ ಗಂಗಾ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸಿಕ್ಕರು ಸಾಕು ಗಂಗಾ ಜಲ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಖುಷಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರೋರು ಅದು ತಪ್ಪು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೈರಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾನು ಕುಂಬಾಕ್ ಹೋದಾಗ
ಯಾರು ಧರ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ಅರ್ಥ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಐಶ್ವರಾಮಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲೋ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದು ನಾವು 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 ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮಾನವೀಯತೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳು ಮುಚ್ಚೋಗುತ್ತೆ ಇಂತ ಧರ್ಮಶಾಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿರೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗ್ ನಾನ್ ಮನೇಲಿ ಸತ್ ಅವ್ರು ಸತ್ತಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನನಗ್ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷಕ್ ದಾರಿ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗತ್ತಾ ಖಂಡಿತ ನಾನ್ ಕಟ್ಟಲಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಧರ್ಮಶಾಲ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಇದಾರೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಇದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಅರ್ಚಕರು ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಭವನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮುಕ್ತಿ ಭವನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಮುಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಇದು ಕಲಿಯುಗದ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುರುಷ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವರು ಅಮ್ಮಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹಂಗ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಒಪ್ತೀರ ಈ ಮಾತನ್ನ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಮಥುರಾ ಮಾಯ ಕಾಶಿ ಕಾಂಚಿ ಅವಂತಿಕ ಪುರಿ ದ್ವಾರಾವತಿ ಚೈವ ಸಪ್ತಹಿತ ಮೋಕ್ಷದಾಯಿಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹಿಂದೆನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮೂರು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದು ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿನಶ್ಯತಿ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವಜ್ರಲೇಪೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯ ಸರಯು ನದಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ರಾಮನಾಮ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಜ್ರಲೇಪ ಯಮನಿಂದ ಆ ವಜ್ರ ಆಯುಧದಿಂದ ಹೊಡೆತ ನಮಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮೋಕ್ಷ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಈಗ ಮೋಕ್ಷ ವಾಹಿನಿ ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರನ್ನ ದಹನ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ವೈಕುಂಠ ವಾಹಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇದು ಗಾಡಿ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಶವ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಏನು ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೋಕ್ಷನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇದೇನೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ
ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲ ತಿಂದ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಧಾಮಾಂತ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಅದರೊಳಗಡೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಸುಖ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ವಾದ ಈಗ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಬಯಸಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುವುದಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಆಯಾಮ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಮ್ಮಜಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರಿಯೋ ನದಿ ಹೆಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ತರ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಜ್ಜಲು ಅಷ್ಟೇ ಮಗಲು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನೋ ಅಷ್ಟೆ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಟಚ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಗಲ್ಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಗಲೇಬಾರ್ದು ಮುಖ ಗಂಟಿಕೊಂಡೇ ಇರ್ಬೇಕು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಗಳೇ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಆಯುಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಬರೀ ರಾಮನಾಮವನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಕಳೆಯತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ ಮುಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕರ್ಮ ಕಳೆಯತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕಳೆಯತ್ತೆ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸ ಭರಿತವಾದಂತಹ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಾಮನಾಮ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಕರ್ಮಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದೇ ಅವತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಂತರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಭ್ರಮೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಇಂತ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಕೋತರ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಿಮೆಗಳು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೆಲಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೆಲಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೈಮಿಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ದತ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಧನಾತ್ಮಕ ಭಾವವನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಆಗೋದು ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ತಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ನಾನ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿದ್ಯಪ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ತರ ರೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯುಷಾರಾಮಿ ಸಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮದ್ಯವನ್ನ ಸೇವಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಭಾಂಗ್ ಇದು ಭಂಗಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇದುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸೇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಂಗಿ ಸೇದವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಗಾಸಾಧುಗಳು ಮದ್ಯ ಸೇದಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಘೋರಿಗಳು ಅನ್ನುವ ತಪ್ಪು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಇನ್ನು ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಊರ್ಜಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ಪುಣ್ಯ 
ಆ ಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಾವನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಾ ಅಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಟೀರಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಐಷಾರಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಶರೀರದ ಒಂದು ತಪ್ಪ ತಪಸ್ಸು ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಗಳನ್ನ ಸುಡುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ ಯಾವ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯ ಒಂದು ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿನೋ ಮೋಕ್ಷನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಹೌದಪ್ಪ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗ್ ಮೇ ಬಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಬಹುದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಂದ್ಲೂ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗಂತೂ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಬಿಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸತ್ತು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿನ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾ ಹೇಳೋದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮತನವನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮತನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪೊಳ್ಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ನಿಲುವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಏನ್ ಈಗ ನೋಡೋರಿಗೆ ಕೇಳೋರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರು ವಿತಂಡವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನ ಅರ್ಚಕ್ರ ಈಗ ಒಂದು ಐಶ್ವರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ರಾಮನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪರಿಸರ ನಮ್ಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಜಪಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದ ಶುದ್ಧಿ ಬೇಕು ಚೈಲಾಜನ ಕುಶೋತ್ತರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಗೋಮಯದಿಂದ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ದರ್ಭಾಸನ ಉಳ್ಳ ವಸ್ತ್ರ ಅಂತ ದಾಬಳಿ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ರಾಮನ ಅವತಾರವಾದ ಸ್ಥಳ ಅದು ಪವಿತ್ರವೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅವನು ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷ ಆ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಂದರ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಕಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಈ ಮಂದಿರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಸರಿಯು ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ಹಂಬಲ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀಬಾರದಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀಬಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಘಟನೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಆ ನರ್ತನ ಸೇವೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಮೇಲ್ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಪೂಜೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಅನೇಕ ನಾವು ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಮಾನವರು ನಾನು ದೇವ ಮಾನವರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಆಗುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಅದೇ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಲೌಕಿಕ ಸಾಕಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಎರ
ಈ ಲಿಂಗ ಶರೀರದಿಂದ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ದೇಹ ಇರೋದು ಸಾಧನ ಶರೀರ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಸಾಧನ ಶರೀರವಿದು ನೀ ದಯದಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಾಧಾರಣವಲ್ಲ ಸಾಧು ಪ್ರಿಯನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಕ್ಷ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಭಕ್ತಿ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಆಗಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಭಂಗ ಆಗಬೇಕು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಭಂಗ ಆದ ಮೇಲೆ ವಿರಜಾ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಆಗಬೇಕು ವಿರಜಾ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತನೋ ಒಂದು ಕರ್ಟನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ದೇವರು ಸರಿಸಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆಗೋದು ಮೋಕ್ಷ ತುಂಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ದೂರ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಆದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಮೋಕ್ಷ ಮಿಕ್ಕಿದ ಮೋಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ ಮೋಕ್ಷದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬೇರೆ ಮೋಕ್ಷ ಭವನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಬಹುದು ಒಳಗ್ ಹೋದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಸುಖ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹುಟ್ಟಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತೆ ಲೋಕ ಮಿಶಂತಿ ಆದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಬ್ಬನ ಮನೆ ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರಿತ್ತು ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಭಟ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರದ ಭಟ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲಿಲ್ಲ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಬಹುದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಎ ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮು ಒಳ್ಳೆ ಏರ್ ಫ್ರೆಶರು ಅದರಿಂದ ಸುಖಮಯವಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ಮೋಕ್ಷ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಸುಖ ಅದು ಮೋಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣವನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು ಇದು ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಇದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯು ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟು ಮುಕ್ತಿ ಭವನ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಮುಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು ನಿಮ್ದೇ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗೋರ್ಗೆ ಇರಿ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಸಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋ ಬದ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಅನಾಥರಿಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕೋದ್ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಕುಟುಂಬ ಕೊಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮೋಕ್ ನೀವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ತು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಇವಾಗ ಏನು ಜನರು ತುಂಬಾ ನಂಬುತ್ತಾ ಇದಾರೆ ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ ಈಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹೆಸರು ದೇವರ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಕತೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದೀರಾ ಒಂದ್ ಅಮೃತಾಂಜನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೂ ರಾಮಣ್ಣ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತತ್ವಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತಾಂಜನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ರಾವಣನ್ ಹತ್ತಲೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಒಂದು ದೇವರ ಹೆಸರು ಅನ್ನೋದು ಬಳಸ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದು ನೀವು ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಬೇಡಿ ಅಂತನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆ ಅಷ್ಟೇಳಿ ಸಾಕು ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಇದಾಗುತ್
ಹೆಂಡ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮಾಫಿಯಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಇದೇನ ಅದು ಬಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಫೀಮ್ ಗಿಫೀಮ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ರೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಇವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇರುವಂತ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಹೊಸ ಟಚ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೊಸ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ವೇದ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀವಲ್ಲಿ ಈಗ ಅರ್ಚಕ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಇದನ್ನ ನಂಬಿ ಹೋಗುವಂತ ಮುಗ್ದರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರು ಕೂಡ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದೇ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಆ ಜನರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತುಂಬಾ ಇರತ್ತೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಎಲ್ರು ಹೌದು ಅವ್ರೆಲ್ರೂ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತನವನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಆತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಪರದೇಶಿಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಿಡಾರಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಅದೊಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವಾಗ ಗೋಕರ್ಣ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಇರ್ಬೋದು ಗೋಕರ್ಣ ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನರದ್ದು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಸೊ ಇಂಥದಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತದಾಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರೇ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಈಗ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಪಡೆಯುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅದು ನಂಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಪ್ಪ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಮುಂಚೆನೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೂರ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನಗರಿಗಳು ಅಂತ ಇತ್ತು ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದು ಗೊತ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ಭಜನ್ ಕೇಳಿದೀವಿ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅನುಭವವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತೇಜೋ ತೇಜೋ ಮಹಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ತೇಜ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ ಕಟ್ಸಿದ್ದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿನ್ನಲೆ ಇದೆ ತೇಜ್ ತೇಜೋ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ರಾಜ ಕಟ್ಸಿದ್ದು ತೇಜೋ ಮಹಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಂಬ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ತ್ರಿಶೂರ್ಲದ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಅದೊಂದಲ್ಲ ಮಥುರಾ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಧಾ ಭಜನ್ಸ್ ಮೀರಾ ಭಜನ್ಸ್ ಕೇ
ಅದ್ ಆ ಏನ್ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಾಮ ರಾಮನ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಹೀನ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಇರೋಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವುಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ತಿರುಪತಿ ಮುಳುಗ್ತು ವೈಷ್ಣವಿ ಮುಳುಗ್ತು ಕೇದಾರ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗೋಯ್ತು ಯಾಕಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಅಂದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುರಂತ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವಂತೀರ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಕ್ಲೌಡ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಲ್ಲೇನ್ ಮರ ಗಿಡ ಕರ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಏನಂತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಸೂಚಕ ಫಲಕಗಳು ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಟವರ್ ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಹಿಂಗಿರುವಾಗ ಕ್ಲೌಡ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ಘಂಟಾನಾದವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಜಾಗಟೆಯನ್ನ ನುಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಶಬ್ದ ತರಂಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನೂ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ತರ ಕ್ಲೌಡ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಈ ದುರಂತ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಯ ಶಕ್ತಿ ಹೀನ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದುರಂತಗಳು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ದೀಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹುಳ ಸುತ್ತಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ದೀಪದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದದ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಏನ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಹುಳಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ಥ ಅವನು ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲಕ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೋಕ್ಷಾಂತ ಯಾಕೆ ಸರಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮನೆ ಮೂರು ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪ ಅನಂತಾಸನ ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ವೈಕುಂಠದ ಒಳಗಡೆ ದೇವರ ಮನೆ ಹೆಸರು ಅಯೋಧ್ಯ ಅಂತ ಈ ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಅವತಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಆದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮನೆ ಹೆಸರು ಅಯೋಧ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹೆಸರಷ್ಟೇ ಇದು ಮತ್ತೇನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಈಗ ಎಂ ಟಿ ಆರ್ ಕವರ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಪರವೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಂ ಟಿ ಆರ್ ಅಂತ ಅಂತಂದಾಗೆ ಆ ಕವರ್ ಮೇನ್ ಲೇಬಲ್ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಆವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಯೋಧ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನವೇ ಅಯೋಧ್ಯ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಥುರ ಆಮೇಲೆ ಮಾಯ ಕಾಂಚಿ ಕಾಶಿ ಅವಂತಿಕ ಆಮೇಲೆ ಪುರಿ ದ್ವಾರಾವತಿ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ದ್ವಾರಾವತಿ ಚೈವ ದ್ವಾರಕಾಪಟ್ಟಣ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ
ಅದು ಪರಮ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಬಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯುವುದು ತೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಿ ಇದ್ದು ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನಕ ಐದು ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಸರಿ ಇರೋ ರೀತಿ ಇರದಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾದ ಅರ್ಚಕರೇ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಒಂದೊಂದು ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಏನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಟಿ ಬಿಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಕೆಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದೇ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ ಎಸ್ ಒಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಭವನ ಮುಕ್ತಿ ಭವನ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಮುಕ್ತಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲರ ಹೊರತಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭಕ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾನವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ